Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. На этом уроке мы поговорим о спряжении глагола «эльфеолюн мудари» – глагола настоящего будущего времени. На примере глагола «яктубо» или «ятесаолю». На прошлом уроке мы сказали, что в начале любого глагола настоящего будущего времени «эльфеолюн мудари» должна быть одна из четырех букв приставок. Эти буквы – это «хамза», «нун», «та» и «я». Следует отметить, что при спряжении этого глагола, то есть его изменении по лицам и числам, образуется 14 форм. Таким образом, получается, что эти четыре буквы приставки каким-то образом должны быть распределены между этими 14 формами. Начнем с легкого. Приставка «хамза» может находиться только в, только в одном месте в начале формы глагола единственного числа первого лица как мужского, так и женского рода. Первое лицо – это у нас говорящий, то есть мутакальнима. Второе лицо – это слушающий, собеседник, то есть тот, кому обращается говорящий. Аль-Мухатуб. И третье лицо – это отсутствующий, то есть тот, кто не принимает участие в диалоге или в беседе. Аль-Гаиб. Значит, хамза – это приставка первого лица единственного числа. Например, образуем от глагола «кэтаба» писать, писал глагол «аль-мударя», добавив хамзу в начале. Что у нас получается? Актубу. Ана актубу. Я пишу. Или я буду писать. Мухаммад, например, может сказать «Ана актубу. Я пишу». Также, например, Аиша может сказать Ана актубу. То же самое. Получится то же самое. Я пишу. Значит, у Хамзы только одна форма из 14 форм глагола аль-мудари. Вторая приставка – это нун, которая может быть только в начале глагола аль-мудари, тоже первого лица, как и Хамза, но первого лица множественного числа, как мужского, так и женского рода. Например, нахну нактубу. Мы пишем или будем писать. Мы студенты, например, или мы студентки. Как видим, эта форма подходит как для мужского, так и для женского рода. Значит, актобу я пишу, нактобу мы пишем. Таким образом, увидев в начале глагола аль-мударя приставку хамзу, актобу, мы автоматически понимаем, что здесь речь идет о форме глагола единственного числа первого лица. И что файлом, то есть действующим лицом, здесь является скрытое в обязательном порядке местомение она. В части грамматического разбора мы подробно поговорили об этом. А если в начале глагола аль-мудар имеется приставка нун, нактобу, то мы должны знать, что это форма глагола первого лица множественного числа, и что файлем здесь выступает тоже скрыто в обязательном порядке местомене нахну мы, и что эта форма общая между мужским и женскими родами. Возьмем третью по счету приставку я, так как для нее имеется только четыре формы. Итак, любой глагол настоящего будущего времени, в начале которого имеется приставка я, мы также автоматически знаем, что это глагол третьего лица. Значит, я, как приставка, бывает в начале, бывает только в начале глагола третьего лица. Однако, если я, может быть, в начале четырех из четырнадцати форм глагола настоящего будущего времени, то как нам их различить? Это несложно. Так, любой глагол настоящего будущего времени, на конце которого мы видим местомение вау, мы знаем, что это форма глагола множественного числа мужского рода. Так как этот вау – на конце любого глагола. Это местоимение множественного числа мужского рода. И если мы возьмем тот же глагол «яктубу» и присоединим к его окончанию местоимения «вау», скажем, «яктубуна», этот глагол будет переводиться как «они», то есть «мужчины», пишут. По местоимению «вау» мы определили, что это форма глагола множественного числа мужского рода. А по приставке «я» в его начале мы определили, что это форма третьего лица. Значит, «яктубун» — это глагол третьего лица множественного числа мужского рода. Если на конце глагола настоящего будущего времени аль-мудара мы видим огласованную фатха местоимение нун, то это форма глагола множественного числа женского рода, так как это местоимение множественного числа женского рода. И если перед нами глагол яктубна, например, то нун на его конце обозначает множественное число женского рода, а приставка я в его начале указывает на третье лицо. Значит, яктубна – это глагол множественного числа женского рода третьего лица. И это упомянутое нами правило применительно к любому глаголу аль-мударя. А если на конце глагола аль-мударя мы видим местоимение алиф, то это значит, что перед нами форма двойственного числа. Однако алиф – это общее местоимение для мужского и женского рода. И здесь недостаточно для определения рода одного местоимения алиф, как этого было достаточно в случае с местоимением вау или нун. Поэтому в глаголе «яктубани», например, мы смотрим на местоимение «алиф» на конце и приставку «я» в начале вместе взятые. 
Понимаем, что перед нами форма глагола двойственного числа мужского рода третьего лица. То, что здесь в глаголе «Яктубани» двойственное число, мы узнали с одного местомения «Алиф». Третье лицо мы определили по приставке «Я». А вот чтобы определить мужской род, мы смотрим на «Алиф» и «Я» вместе взятые. Так как форма двойственного числа женского рода не бывает с приставкой «Та» в начале. И значит «Яктубани» – это форма двойственного числа мужского рода третьего лица. А если на конце глагола «Альмударя», в начале которого есть приставка третьего лица «Я», если на конце такого глагола не будет местоимения «Вау», «Нуна» или «Алиф», значит это будет форма единственного числа мужского рода третьего лица. Например, «Ектуба» он пишет. Значит, мы сегодня изучили шесть форм глагола «Альмудара». Глагол настоящего будущего времени. Это «Актубу», «Ана Актубу», «Я пишу» для мужского и женского рода. «Нахну Актубу» мы пишем также для женского и мужского рода а также четыре формы глагола «Альмударя» третьего лица, в начале которого может быть только приставка третьего лица «Я». Это «Хуа Яктубу» – он пишет «Хума Яктубани» – «Они двое», то есть мужчин пишут. «Хум Яктубани» – «Они», то есть мужчины пишут. И «Хунна Яктубани» – «Они», то есть женщины пишут. На этом все на сегодня. Продолжим на следующем уроке, иншаллах.